வணக்கம் நான் பரஞ்சோதி பாண்டியன் தமிழ்நாடு முழுவதும் ரியல் எஸ்டேட் மூலமாக சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்ற நபர் தற்பொழுது நான் வந்து உங்களுக்கு எடுக்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பாகப்பிரிவினை எல்லாருக்கும் தெரியும் பாகப்பிரிவினைனா என்னன்ட்டு அதாவது சகோதர சகோதரர்களிடையே இருக்கிற பாகத்தை பிரிச்சுக்கிறது தான் வந்து பாகப்பிரிவினை பாகப்பிரிவினை மொத்தம் மூணாக சொல்கிறாங்க பத்திராபீஸில் மூணாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தினுக்குள்ளே இருக்கிற பாகப்பிரிவினை ரெண்டு ரெண்டாவது வந்து குடும்பத்தில் இல்லாதவங்களோட பாகப்பிரிவினை குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க பாகப்பிரிவினைக்கு விளக்கம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை சகோதர சகோதரிகள் உடன்பிறப்புகள் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து குடும்பத்துக்குள்ள குடும்பத்தில் இல்லாதவங்கன்னா அவங்க வேற ஏதாவது சொத்து சேர்ந்து வாங்கி வச்சுருப்பாங்க ஏதோ காரணத்துக்காக அவங்க பிரிப்பாங்க தொழில் முறையில் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பிரிப்பாங்க அப்படி பிரித்தாங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தில் நல்லா பார்க்கப்படுறனா என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுத்துக்குனா முத்திரை தாள் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி தான் வித்தியாசம் ஃபீஸ் தான் வித்தியாசம் குடும்பத்தில் நல்லா இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் குடும்பத்தில் இன்னொன்று இருக்கிறவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதான் வித்தியாசம் மூணாவது ஒன்று இருக்கு வாய்மொழி பாகப்பிரிவினை அல்லது கூர்ச்சிட்டு அப்படின்ட்டு அதாவது ரெசிடென்ஷியல் சிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கிடையாது கிராமத்தில் இருக்கிற வயக்காடுகளை மூத்தவன் அங்கே நின்றுக்கோ இளையவன் அங்கே நின்றுக்கோ இதை நீ பாடுபடு அப்படின்னு ஆல்ரெடி வாய்வழியாக பிரித்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஆல்ரெடி பிரித்து வாய்வழியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறத பிரிச்சுட்டாங்க பிரித்ததை ஒரு கூ கூர் போட்ட சீட்டு யார் ஒரு சீட்டில் எழுதிக்கிறது தான் வந்து கூர்ச்சீட்டு அது ஒரு பாகப்பிரிவினை மொத்தம் மூணு பாகப்பிரிவினை இந்த கூர்ச்சீட்டில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அதாவது கூர்ச்சீட்டையும் ஒரு இருபது ரூபா பேப்பரில் எழுதிக்கிறாங்க மூத்தவன் இளையவன் நடு தம்பிங்க தங்கச்சி எல்லாம் வந்து இந்தந்த காட்டை இந்தந்த கழனியை இந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்கவுங்க ஏ ஷெடியூல் பி ஷெடியூல் சி ஷெடியூல்னு போட்டு பிரிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் அன்னைக்கு தான் பிரித்த மாதிரி செஞ்சாங்கன்னா அது தவறு அதாவது அன்னைக்கு தான் பிரித்தாங்கன்னா சொத்து அன்னைக்கு கை மாறுதுன்னு அர்த்தம் பிரியுதுன்னு அர்த்தம் சொத்து கை மாறினால் கொடுக்க வேண்டியது வந்து இப்போ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டணும் ஆனால் வாய்மொழி பாகப்பிரிவினில் ஏற்கனவே சொத்து அவங்கவுங்க கைக்கு போயிருச்சு வாய்மொழியாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அதை ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணுற நோக்கத்துக்காக எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு தெளிவாக எழுதணும் நிறைய பேர் கூர்ச்சீட்டில் இந்த தவறை விட்டுறாங்க இன்றைக்கி பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றாங்க கூர்ச்சீட்டுனா ஏற்கனவே பிரிச்சுக்கிட்டதை இன்றைக்கி நாங்கள் எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லணும் இன்றைக்கி பிரிக்கிறோம்னு சொல்லக்கூடாது இது நான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பாயிண்ட்டு ஆக மொத்தம் மூணு பாகப்பிரிவினை குடும்பத்தினருக்குள் குடும்பத்தினர் அல்லாதவர் வாய்மொழி கூர்ச்சிட்டு பாகப்பிரிவினர் நடக்கிறப்போ என்னெல்லாம் இங்கே செய்யணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது தான் பாகப்பிரிவினை பற்றின ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு வேணும் இப்போ ஒரு சொத்து இருக்கு சொத்தில் வந்து ஒரு சின்ன சொத்தாக இருக்கு அதாவது அதில் வந்து எட்டு பேர் இருக்கீங்க ஐநூறு சதுரடி தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை யாரும் ஒன்றும் ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் தான் அதில் ஆள முடியும் மீதி ஏழு பேர் நிச்சயமாக அதில் ஆள முடியாது புழங்க முடியாது அப்படின்னும் போது அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டியை மீட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸாக பிரிக்க முடியாது அது பிரித்தா ரொம்ப சிறிய சிறிய பாகமாக அனுபவம் பண்ண முடியாது ஆகிடும் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று யாராவது ஒருத்தர் நிம்மதியாக நீர் நாங்கள்லாம் வெளியேறணும் அப்படின்ட்டு விடுதலை பத்திரம் தான் எழுதி தரணும் அங்கே பாகபுத்திர போட தரேன் ஒரே ஒரு சொத்தாக இருந்தால் இல்லை எல்லா சில வீட்டிலலாம் அடம் இருக்கும் அவனுக்கு மட்டும் வீடா பிரி இருக்கிறத பிரி சதுரடியாக பிரி அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க எனக்கு இந்த பாகம் வேணும் இல்லாட்டி அந்த பாகம் வேணும்னு அதுலேயும் ஒரு சண்டை நடக்கும் இப்போ டிஸ்பியூட்டாக இருக்குது அதாவது எங்களுக்கு வந்து அதுக்குள்ளே தான் இடம் வேணும் அல்லது ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சுட்டாங்கன்னா ஐநூறு சதுரடி எனக்கு இது வேணும் உனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சண்டை அதாவது யாருக்குமே விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை இல்லை அப்படின்ட்டா சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா சொத்தை ஏலத்து கொண்டு போயிடுங்க விற்றுருங்கன்னு சொல்லுது இல்லை இல்லை ஏலத்துக்கெலாம் விட மாட்டோம் எனக்கு தான் சொத்து வேணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை சட்டம் வந்து ஈவி ரகம் இல்லாதது ஒருத்தருக்காகலாம் ஃபேவர் பண்ணாது அதை வெளியே விற்றுருங்கன்னு சொல்லும் அல்லது ஏலம் விட்றா நீயே வாங்கிக்கோப்பா பெரிய உடனே உங்கள் தாத்தா பூர்வீக சொத்து அப்படின்னு நீ நினைக்கிற உங்கள் பாட்டி எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு கதை சொன்னீங்கன்னா அதை நீ ஏன் ஏழை எடுத்து நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி 
நம்ம பாகப்பிரிவுகள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் அண்ணன் இறுக்கி பிடிச்சா தம்பியும் இறுக்கி பிடிப்பான் தம்பி இறுக்கி பிடிச்சா அண்ணனும் இறுக்கி பிடிப்பான் அதனால் வந்து விட்டு கொடுக்கறது அதில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது ஒரு நல்ல பாகப்பிரிவினையாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகப்பிரிவினையில் நிச்சயமாக நீ நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மூத்த வந்தால் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ என் இடத்த அளக்கிறோம் ஒரு பத்து சதுரடி போடு இருக்குது அட தம்பி அதை நீ எடுத்துக்கணும் சொல்லணும் அந்த பத்தையும் அஞ்சு சதுரடியாக போடு ஏன்னா பாகம் வந்து உட்காராது அதனால் வந்து அது பத்து சதுரடி பதினஞ்சு சதுரடி சின்ன சின்ன பிசுறு அதெல்லாம் வந்து ஓகேடானு இளையவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் வந்து இங்கே முறை சட்டம் இல்லை முறை ஏன்னா நம்ம வயசாகும் போது இளையவன் தான் நம்மளை தாங்கி பிடிச்சி நிற்பான் அந்த சொத்து சம்மந்தமாக அதனால் வந்து இளையவனுக்கு தான் முதல்ல முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க சொத்தை பிரிக்கும் போது எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா ஒரு சொத்தை வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து தென்வடலாக பிரிக்கலாம் அல்லது கிழமையெல்லாம் பிரிக்கலாம் அதாவது கிழக்கருந்து மேற்கருந்து பிரிக்கலாம் அல்லது தெற்கருந்து வடக்கு வரைக்கும் பிரிக்கலாம் தென்வடலா பிரிக்கிறீங்க அப்படின்னா தென்வடலில் மொதல் பாகம் இளையவனுக்கு அதுக்கு அடுத்த பாகம் அடுத்தவனுக்கு அடுத்த அடுத்த பாகம் அடுத்தவனுக்கு அப்படியே கடைசி பாகம் மூத்தவனுக்கு கிழமையெல்லாம் பிரிச்சிங்கன்னா கிழக்கு பாகம் இளையவனுக்கு அடுத்த பாகம் அடுத்தவனுக்கு அடுத்த பாகம் அடுத்தவனுக்கு கடைசி பாகம் மூத்தவனுக்கு இப்படி ஒரு சொத்தை போய் இடையில் போய் பார்க்குறீங்க அண்ணன் சொத்து தம்பி சொத்துன்னு சொன்னாலே அதில் யார் எத்தனாவது தம்பி யார் எத்தனாவது அண்ணன் யாருக்கு யாருக்கு அடுத்துன்றத பாக பிரிவினையை வச்சே நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த நடைமுறை இதை நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் கடைப்பிடிக்கணும் பாக பிரிவினேனு வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி எல்லார் கையிலையும் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கான சரியான பாகத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கணுமே தவிர யாரையே வந்து குறைச்சி கொடுக்கணும்னு நினச்சிக்கணும் நிச்சயமாக அந்த பாக பிரிவினை பீஸ்ஃபுல்லாக முடியாது பாக பிரிவினையில் நிறைய செலவு ஏன் ஆகுது அப்படின்னா சில சொத்துக்களை வந்து கூர்ச்சிட்டு பிரித்து பிரிச்சிக்கலாம் அது வந்து இணக்கமாக இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து சண்டைன்னு வந்துருச்சுன்னா நீதிமன்றம் போனீங்கன்னா அதிக செலவாகும் நீதிமன்றம் போகவே போகாதீங்க நீதிமன்றம் போகிறதுக்கு பதிலாக பெரிய மனுஷங்களை வச்சு பேசி பாருங்கள் பெரிய மனுஷங்கிட்டையும் போகாதீங்க ஏன்னா நீதிமன்றம் போகிறவனால மாதிரி இருந்தால் பெரிய மனுஷட்ட போங்க மற்றபடி நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளேயே பேசி அதை ஒரு இணக்கமான சூழலுக்கு கொண்டு வாங்க எடுத்த உடனே வக்கீல் நோட்டீஸ் விடாதீங்க எடுத்த உடனே வந்து கோர்ட் நோட்டீஸ் கொடுக்காதீங்க போய் பேசுங்க ஒரு உறவுகளை மெயின்டைன் பண்ணால் நீங்கள் அண்ணன் தம்பியாக இருப்பாங்க தங்கச்சியாக இருப்பாங்க பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் பேசாமல் இருப்பாங்க ஆள் யாருன்னே தெரியாது இப்போ பாகத்துக்குன்னு வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே ரைட்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து கடிதம் எழுதி அனுப்புங்க அல்லது நேரடியாக சந்தித்து பேசுங்க பாக பிரிவினைக்குன்னு கூடாதுங்க ஊரில் இருக்கிற நல்லது கெட்டது ஊரில் குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் அப்படி வரும்போது எங்கெங்கேருந்தும் வெளியூரில் இருக்கிறவங்க வந்து உக்காந்து பாக பிரிவினையை செஞ்சுருங்க அது நிறைய செலவு உங்களுக்கு குறைக்கும் அடுத்து முக்கியமான செலவு எப்படி இவங்களுக்கு குறையும் அப்படின்னா தள்ளி போட்டே போவாங்க இதுக்கு யார் பச்சார்ஜ் பண்ணுறது இவங்களை யாரெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறது அப்படின்னு இந்த பூனை யார் மணி கட்டுறதுன்னு நீங்கள் தள்ளி போட்டிங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் கட்டியாகணும் ஏன்னா நாள் கூட கூட செலவு கூடுமே தவிர நிச்சயமாக குறையாது என்னோடய அனுபவத்தில் அதான் சொல்ல வரேன் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போச்சுன்னா புது சட்டம் வந்துடலாம் புது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வந்துடலாம் புது ஃபீஸ் வந்துடலாம் அப்புறம் புது செலவுகள் வந்துடலாம் வாரிசுகள் இறந்துடலாம் அடுத்து நிறைய பேர் வரலாம் அப்புறம் அவங்களெலாம் கொண்டு வர்றதுக்கு காலம் ஆகும் அதனால் வந்து இந்த பூனைக்கு மணி கட்டணும்னா யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து தான் ஆகணும் அப்புறம் வந்து செலவுகளை பார்க்காதீங்க பத்திர செலவுகளை நல்லபடியாக பண்ணியிருங்க பெரும்பாலும் வந்து பத்திராவிசில் வச்சு பண்ணுங்க வயக்காடுகளை மட்டும் கூறிச்சிட்டு போட்டு போயிருங்க பட்டா மாற்றிடுங்க ஜமாபந்தியில் அதுக்கப்புறம் நில அளவை நடக்கிறப்போ அதுக்கப்புறம் சென்சஸ் நடக்கிறப்போ நில சம்மந்தமாக அந்த டைமில் நீங்கள் உங்களோட குடும்பத்தோர் பாகஸ்தர்களோட பேரை நீங்கள் ஏற்றுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செலவு குறையும் இதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களோட பாக பிரிவினை சண்டை இல்லாமல் அதாவது மனசில் பாக வராமல் நிலத்தில் மட்டும் பாக வரும் அடுத்து நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்கள் சொத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களை இந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க நாங்கள் இலவசமாக கன்சல்ட் பண்ணுறோம் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் கேட்டுக்கலாம் ஆன்லைனில் வரேன் வீடியோ காலில் வரேன் ஆடியோ காலில் வரேன் பேசுகிறேன் தேவைப்பட்டால் நேரடியாகவே உங்கள் சைட்டை வந்து பார்த்துட்டு ஆலோசனைகள் கொடுக்குறோம் அனைத்துமே இலவசம் எந்த வித ஃபீஸும் எந்த வித சார்ஜும் இல்லை அதனால் தாராளமாக நீங்கள் ஃபோன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வ
இதே பாக பிரிவினை சம்மந்தப்பட்ட டவுட் இருந்தாலும் பாக பிரிவினை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்குறோம் நீங்கள் உடனே ஒன்று தான் செய்யணும் இந்த ப்ராப்தம் ரியாலிட்டாக யூடியூப் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் இதே பாக பிரிவினையை டீட்டெயில்டாக என்னோடய பிளாகில் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் ஜோதி பாண்டியன் டாட் இன்னு அதில் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் அடுத்து எங்களோட பெரிய ப்ராப்தம் ரியாலிட்டஸ் வெப்சைட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் சொத்துக்கள் சேரட்டும் ஐஸ்வர்யம் பெருகட்டும் நன்றி வணக்கம்